这次的内容，我们来聊聊湿婆的故事。其实湿婆在印度神话中人气一直是很高的，除了有破坏神、毁灭之神这类的称号以外，很多人也会因为他强大的神力所着迷，又或者是因为某个邻家的故事而深深的佩服湿婆的特长。其实，在我之前的影片中，我也有介绍过一些湿婆神的故事了，所以之前讲过的也就不会再讲解一次。但我会在这支影片中适当的位置插入资讯卡，如果有兴趣的观众就自己去点来看吧。身为印度教三大主神之一的湿婆，原型被认为是来自古印度的一位叫做楼陀罗的神明，又或者是原本达罗皮图人文化中的神。与后来的雅利安神结合产生的，也可能是印度河流域文明的主神，或是某个山神的变身。总之，说法很多。而在雅利安人来到印度前，最早的湿婆神就已经存在于印度了。在文化的融合下，湿婆神才与两位雅利安神皮湿奴、梵天并称印度教三大主神。雅利安这个词在梵语里的意思是高贵。对于一个不是雅利安神的湿婆。难免会有种出身不太好的感觉。身为早期神话中的一位外来者，在一些流传的形象中，似乎永远半闭着眼睛，面无表情，漠视着这个世界。湿婆的意思是仁慈，象征着昌盛、吉祥，同时又象征着毁灭。湿婆是个苦行者，所以她的形象一般为三眼四手，手中拿着三叉杖、神罗、水罐、鼓等等。留着一头纷乱的长发，身上穿着兽皮，脖子有着眼镜蛇，而且坐骑为一只公牛，名叫南迪。与那些衣着华丽、一表人才外貌的诸神相比，湿婆的打扮明显显得格格不入。然而，湿婆其实有很多种形象，我就挑选几种我觉得比较特别的来介绍。第一个舞王像，湿婆开始跳起毁灭之舞，并且脚下踩着一个矮人侏儒，矮人的名字叫做阿帕斯马拉。代表着无知和愚蠢的言论。为了保持之后世界的平衡，所以阿帕斯马拉必须活着。然而，湿婆的毁灭之物其实是一个连续的动作，并不是一个姿势。而一般我们所看见的跳舞形象，只是这段舞中的其中一阵而已。第二个三面相，三张脸的湿婆，这三张脸分别代表着创造者、保护者以及毁灭者。第三个家里女王像。湿婆被发狂的家里女王踩着。至于为什么会被踩着，可以去看一下我阿修罗的那支影片。第四个伴女像，这个形象为湿婆与自己妻子帕尔瓦蒂的复合形式，被表现为一半男性一半女性的形象，而且从中间公平的切开。第五个邻家像，在印度最常见的形象，代表着湿婆神的下面。关于这个，也可以去看我之前关于邻家的影片，里面有更详细的介绍。以上有几个形象的名字是我自己翻译的，因为我没有找到一个公定的名称。虽然湿婆被称为破坏神，但其实她也是个多才多艺的神。她是印度武道的始祖，因此又被尊称为武神。湿婆会跳一百零八种舞蹈，舞风可柔可刚。不管是欢乐时还是难过时，湿婆都喜欢跳舞。有时自己跳，有时与她的妻子跳。如我所说，湿婆是苦行之神。终年在喜马拉雅山上修行，通过最严格的苦行和最彻底的沉思，来获得最深奥的知识和神力。身为毁灭和破坏之神，湿婆在众神中自然拥有最强的战斗力。长在湿婆前额上的第三只眼，拥有毁灭一切的能力。这只眼平常总是紧闭着，但一旦睁开，就会喷出毁灭神火，摧毁所看到的一切，就连神也无法幸免。然而，湿婆还有自我牺牲的精神，用头挡住恒河，拯救众生的故事。在很久很久以前，阿约提亚有一个没有子嗣的国王，他希望透过苦行来得到王国的延续。在国王常年的苦行后，打动了湿婆神，获得了湿婆神给予的“愿你拥有六万个儿子”的祝福。于是，这个国王就有了六万个儿子啦。在这六万个儿子长大后，国王决定举行马祭。据说马祭可以使人获得如天地般战无不胜的能力。天帝因陀罗因为害怕祭祀成功，自己神位不保，于是悄悄地把马给偷走，并把马放在正在禅定中的圣人卡皮拉旁边，企图嫁祸给他。后来这六万个儿子就开始慌啊，找遍了全世界都没找到马，于是突发奇想，挖了一个洞来到地下世界，结果发现
，马就在圣人旁边，当场就认定他是偷马之人，之后便开始殴打他。这一举动激怒了圣人，随即利用神通之火，将这六万人烧成灰烬。之后，王子被焚的故事传到了国王耳边，尽管伤心难过，国王还是祈祷圣人原谅自己的儿子们。圣人建议国王可以把恒河接引到这个世界，他的儿子被恒河之水冲洗到，便能复活，也能洁净所有的罪过。于是国王将王位传给唯一一位存活的儿子，自己来到森林苦修，但年老体衰，不久后就死了，因此没有成功的请到恒河降临。之后他的儿子就将自己的王位再传至下一代达利普。国王达利普虽然有两位妻子，但没有儿子。于是他祈求湿婆神的祝福，获得了一位儿子。这个儿子相貌非常丑陋，但是当他成年后遇到一位圣人，给了他祝福，才变得非常英俊。他向各位天神施行了各种苦行，虔诚地祈祷了极长的时间。最后，湿婆神和恒河女神都被他感动了，于是决定来到人间。但恒河的降临必定会引起地表的震荡，生灵涂炭。于是，湿婆神决定用自己的头接住恒河，以减轻河水对地球的冲击。恒河女神端坐在湿婆神的头发里，湿婆神将其中一部分的河水流向人间。之后，六万名儿子才因此复活。不过，说实话，到底谁这么多子多孙，能有六万个儿子啊？我觉得这里想表达的意思，应该只是很多子孙吧。在印度这个宗教国家里，对于性的文化充满着矛盾，既强调禁欲，又主张纵欲。而湿婆本身可以说是极其矛盾于一身的神。还记得湿婆是苦行之神吗？在印度，苦行僧需要禁欲以及长期的断食。那湿婆神现在的老婆又是怎么来的呢？其实帕尔瓦蒂并不是湿婆的第一任妻子，湿婆的第一任妻子叫做萨蒂，而萨蒂是众生之主达刹的女儿。那么达刹是谁呢？达刹是婆罗门大祭司，梵天之子。早在三大主神这个体系确立以前，婆罗门祭司可是拥有天上地下不可撼动的地位。然而，湿婆这位奉行苦修、出世为救赎之道的外来神，在传统婆罗门眼中，更像是山中莽夫、外道淫邪。可偏偏萨蒂就爱这位不懂世间一切规则的莽汉，他追随湿婆去荒林之中、高山之上，奉行他的瑜伽，就爱湿婆本来的样子。爱他与猛兽为伍，与修罗作伴，也不畏惧天神，也不鄙夷妖魔。但萨蒂的父亲却从未接纳过湿婆。在一次天神的祭祀上，达刹威风地来到了会场，所有天神都向其行礼。在场只有两位没有这么做，一位是梵天，一位是湿婆。梵天身为父亲，不行礼是很正常的；而湿婆身为女婿，却不行礼，让达刹如被泼冷水般感到奇耻大辱。但说实话。湿婆身为宇宙的本源，地位也是蛮崇高的。总之，达刹就怒啦，聚会最终不欢而散。在这之后，达刹自己举办了一场祭祀，邀请了天界诸神参加，却唯独没有邀请湿婆。湿婆的妻子萨蒂首先知道了这件事，她立即去找湿婆，希望一起来参与祭祀。但湿婆的意思是，她又没有被邀请，又何必去呢？总之，两人交涉许久，湿婆最后还是来到了现场。在现场，湿婆遭到了轻蔑的对待，甚至连个位子都没有。老婆萨蒂当场指责父亲达刹和众神的失礼，并且藐视湿婆的尊贵。之后场面越演越烈，有些天神都不愿意待在这个尴尬的会场，便先行离开。然而，萨蒂的怒火已经一发不可收拾，甚至想杀了父亲。他说道。达刹，我现在就可以杀了你，但我不愿意背负弑父的因果。我此生最大的悲哀就是成为你的女儿。现在我就在此毁灭这副肉身。说完，萨蒂就自焚了。尽管师婆在萨蒂做出这个举动时，也试图叫住他，但为时已晚。最后的呼唤也只是徒劳。萨蒂的死引起了连锁反应，惹了最不该惹的人。师婆的怒火终于爆发了。师婆开始跳起毁灭之舞。怒火席卷了世间的一切，这脆弱的世界又将受到烈焰的打击。达刹当场吓得两腿发抖，连忙向皮湿奴祈祷求救。皮湿奴看着达刹说道：“世界将要毁灭，三界之中也没有人能救你，更没有你能够藏身的地方，这就是你的命运。”虽然这样说，但保护信徒是天神的责任。皮湿奴还是有向师婆出个几招，便退出战斗。最终，师婆手起刀落，达刹的头便滚到火堆中，被烧成灰烬。
。在萨蒂死后，心灰意冷的湿婆回到喜马拉雅山上修行，想了很多事情，特别是竟然有人愿意为了他的名誉而死。这个回忆一起，便开始心如刀割，伤痛欲绝。为了不再让这种事情发生，师婆持续苦情之路已经修至近乎无欲无求的境界。与此同时，萨蒂的灵魂转世了。这一世的名字叫做帕尔瓦蒂。帕尔瓦蒂跟前世萨蒂一样，同样对师婆有着天生的钟情。他四处向别人打听师婆，并与母亲约定，成年后一定要去找师婆。随着误会心仪，帕尔瓦蒂来到了师婆的所在，并请求师婆将他长期留在身边，接受他的服侍。但师婆马上就拒绝了。经过多年的修行，师婆早已无欲无求，在他心中，萨蒂更是无法取代的地位。即便是转世，那也不会是原来的萨蒂。与此同时，阿修罗王正试图颠覆天界，而唯有师婆才能阻止他。但师婆早已无欲无求，天界被颠覆又与他何干呢？这可让诸神急得跳脚，因为唯有师婆的孩子能拯救这一切。所以大家也是各种撮合两位，但师婆仍不为所动。有一天，爱神试图改变这一切，向师婆射出了一箭。中箭后的师婆对于眼前的帕尔瓦蒂顿时兴起爱慕之感。正当大功即将告成的时候，师婆发现原来是爱神在搞事，想令他脱离苦行，重现爱欲之中。于是大发雷霆，睁开了眉心的第三眼，发出可以毁灭宇宙一切的神火，把爱神烧成灰烬。但爱神并未因此死亡，只是从此之后都要做一个无形无貌的小神。然而，帕瓦蒂为了追求这段感情，放弃了原本的身份，悄悄地跟着师婆修行，并奉行更严苛的苦修、更投入的冥想以及更决绝的瑜伽，每日诚心的修炼，默默地为师婆付出。经过了数千、数万年，师婆终于开口说了一句：“够了，我的爱，我感受到你绝对的虔诚了。来吧，把手给我。”让我为了你降临人间。于是，两人在交媾了数千年后，生下了许多神明，其中一位就是著名的象鼻神甘尼许。然而，在印度神话中，湿婆是三大主神中掌管毁灭的一位。但实际上，在湿婆教派的神话里，湿婆作为宇宙的唯一神，他独自一人就可以完成这一切，所以也会有湿婆创世的说法。但在创造之前，需要先毁灭原本的世界。说到毁灭，这个问题就深了。师婆是破坏神，但在他的形象中却很少会看到毁天灭地、山崩地裂的模样。原来师婆所毁灭的，并不是我们所观察到的物质世界，而是一切存在的意义。在其他的一些末日神话里，毁灭往往就是海枯石烂、吞云蔽日，人类的文明和自然世界一同陷入灾难。但在印度神话里，会这么做的只有恶魔，而且这只能算搞破坏。跟湿婆神的毁灭等级差多了，而这点体现在湿婆派的信徒身上。他们经常往身上抹灰烬，认为火能消灭躯体的形态，但火能做的也只不过是让躯体变成灰。所以灰烬既是毁灭，也是永恒。例如湿婆前额的三道灰痕，正是此意。那什么才是真正的毁灭呢？真正的毁灭分为三个阶段：首先，欲的终结，欲望被抽离，从此消除了世界运行的一切动力。再来是死的终结，轮回被消除，使一切业力都化为虚无。最后三界的终结，没有了欲、业和轮回，三界被失去了存在的意义与方式。对于师婆来说，这才是真正的毁灭。宇宙从诞生到毁灭是有周期的，而且有规律和节奏。而这规律和节奏的体现，就是师婆的武道。武道的节奏，就是宇宙运行的节奏。师婆之物代表着宇宙的诞生、宇宙的毁灭，这其中起承转合是宇宙循环运转的模式。在一个旧时代结束时，师婆会通过跳舞来完成世界的毁灭，并使之回归到宇宙精神之中。师婆利用自己的舞蹈，让宇宙安全的轮回，让人们有繁衍的机会。这样一位集矛盾于一身，既禁欲又惊人信力，负责着宇宙轮回中诞生与毁灭的印度教大神。在历史上流传了千年，给予了人们称职的崇拜和繁衍的力量。这次影片就到这边了。如果喜欢这一期影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。